ప్రభుపల్లో మనం పాలు పొందమునుపు దేవుని వాక్యంలో నుండి ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఒకటో వచనం అందరము కలిసి చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచనం భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దానిని వాసులను ఎహోవావే లూకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ అధ్యాయము అందరము కలిసి ఒకటవ వచనము రెండవ వచనము చదువుకుందాం మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనేను ఒక ధనవంతునియత ఒక గృహ నిర్వాహకుడు ఉండేను నాడు తన ఆస్తిని పాడు చేయించున్నాడని అతని యొద్ద వాని మీద నేరం మోపబడగా అతడు ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమిన మా తండ్రి ఇంతవరకు వ్యక్తిగతంగా మేము మా ప్రభుని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన ప్రశస్తమైన సమయానికి స్తోత్రాలు అవును తండ్రి పిలిపిల్ రాస్తూ పౌలు సెలవు ఇచ్చినట్లు మీలో సత్కరిని ఆరంభించిన వాడని అదే సమయంలో రెండు పదమూడులో ఈ చేయించను కార్యసిద్ధి కలగజేసుకుండగను మీలో కార్యసిద్ధి కలవచ్చేవాడు దేవుడే కాబట్టి ఈ కార్యం మాలో ఏం చేశారో అది మీ వలనే మీరు చేశారు అందుకే మిమ్మల్ని ఆరాధించి కనపరుస్తున్నాం కార్యాన్ని కొనసాగించేవాడు తగిన కాలంలో సంపూర్ణతి చేయవాడు నమ్మదని దేవుడు అదే పౌలు నమ్మాడు అందుకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ కనపరుస్తున్నాం మా మధ్యలో ఉంచిన ఈ బల్లకై స్తోత్రాలు అందు యోగ్యంగా పాలు పొందరికై మమ్మల్ని సిద్ధం చేయం మా గమనాన్ని ఇచ్చిన మీ వాక్యాన్ని మాకు ఆశీర్వదించం మీ వాక్యం ఇచ్చినకై మీ అభిషేకమును కోరుచు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మీ అభిషేకం మాకు అనుగ్రహించు ఏసు నామును స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు నామ తండ్రి అమ్మాయన్ పోయిన వారం ఇదే రెండు భాగాలు మనం చదివాం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో భూమియు దాని సంపూర్ణతయు చెప్పాలి మీరు హోవావి తర్వాత లోకము దాని నివాసులను కాడ ఇక్కడ భూమిని చూస్తాం తర్వాత లోకాన్ని చూస్తాం అదేంది మరి భూమి ఒకటి లోకం ఒకటి భూమి అంటే మనకు కనబడేటటువంటి ఈ భూమి ఆకాశములు పర్వతములు లోయలు కొండలు అన్నీ అని లోకం అంటే మనుషులు అని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఇవన్నీ ఎవరివి అంటే ఆయనవి ఒక మాట చెబితే గాడ్ ఈజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ హోల్ యూనివర్స్ and the owner of every individual prati okka vyakti okka yajmanudu owner ante inga baaguntade emo owner ante andariki telusu kabatti aina owner sare ipudu man lucas vaata 16th adhyayaniki manu vellite ikkada inkokarni chustam manam పదహారవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం చెప్పాలి ఎవరు ఇంకొకరు ఒక ధనవంతుని యొద్ద ఒక గృహ నిర్వాహకుడు ఉండేది కాబట్టి ఆ మొదటి మాట మన ప్రభు అయిన దేవునికి వర్తింపజేస్తే ఆయన నిజముగా ధనవంతుడు ఓనర్ అని దేవుడు నిశ్చయముగా దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడే కృత నిబంధనకు వెళితే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి పౌలు అపస్థుడు 
రెండవ కొరంతి ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో ఒక మాట ఇలాగంటాడు ఏమని మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపను ఎరుగుదురు కదా ఆయన ధనవంతుడయుండి ఎవరట ఆయన ఆయన ధనవంతుడు సరే ఇప్పుడు పాత క్రొత్త నిబంధనలో మనకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ధనవంతుడు కాబట్టి లూకా పదహారవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఉపమానం ఆ ఉపమానంలో ధనవంతుని గురించి ప్రభు చెప్పేటప్పుడు వాస్తవానికి అది అందు ఆత్మీయంగా మనకు నేర్పించబడుతున్న పాఠం ఆ ప్రభు ఆయనే ధనవంతుడు అని ఆయన ధనం ఎవరికి లేదు ఒక్కొక్కరికి ఉంటే కొన్ని ఎస్టేట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి ఉంటే కొంత ప్రాంతం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఉంటే ఇంకేదో ఒకటి ఉంటుంది కానీ అయితే ఈయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు సర్వలోకము హోల్ యూనివర్స్ ఆయనదే తర్వాత మనుషులందరూ ఆయన వారే దృశ్య అదృశ్యమైన అన్నీ ఆయనవే ఎందుకు అంటే ఆయనే సృష్టికర్త నూరవ కీర్తనలో మనం ఒక మాట చూస్తాం మూడవ వచనంలో యహోవాయే మనల్ని కలగజేసను ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన వారము ఎవరు మటం మనం చెప్పండి అదే ఇవిబీస్ అయిపోయింది పో సో మనము ఆయన వారము అని కాబట్టి ఆ ప్రభు అయిన దేవుడు అంతటి ధైర్యవంతుడు అంతటి ఐశ్వర్యవంతుడు నీవు నేను అంతా ఆయన ఇప్పుడు రెండవ మాటకు వచ్చాం మనం లూకాసు వాత పదహారవ అధ్యాయంలో ఏంటి రెండవ మాట ఆయన ధనవంతుడు ఒకడు ఆయన ఎద్ద ఎవరున్నారట ధనవంతుని ఎద్ద ఒక గృహ నిర్వాహకుడు నేను గృహ నిర్వాహకుడు అని ఇప్పుడు మనలు గురించి ఏం చెప్పాలి అని అంటే మనము గృహ నిర్వాహకులము అని పోయిన వారం అదే మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి యశ్ ప్రభు వారు ఆయన ఓనర్ అయితే ఆయన యొద్ద మనము నిర్వాహకులం ఇంగ్లీష్లో చదివితే మేనేజర్స్ సో హీ ఇస్ ది ఓనర్ హూ ఆర్ ది మేనేజర్స్ అర్థమైందా కాబట్టి ఈ తలంపు మళ్ళీ వచ్చి మన ప్రభుని కూర్చి మళ్ళీ కూర్చి ఏంటో సరిగా మన మనసులో ఉంచుకుందాం యేసు ప్రభు వారు ఓనర్ నేను మేనేజర్ సరే ఇప్పుడు నేను పోయినసారి పోయిన ఆదివారం మూడు సంగతులు నేను మీకు జ్ఞాపం చేశాను ఓనరు మేనేజరు అనే విషయానికి వచ్చిన వారి సంబంధం వచ్చిన సరైనటువంటి మరి అనుభవ జ్ఞానం అనేది ఉండాలి అని మళ్ళీ ఆ సంగతులన్నీ నేను జ్ఞాపం చేయడం మన టయాన్ని ఇదవుతుంది అనుకుంటాను అదే మూడు మాటలు నేను మీరు కూర జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుని దేవుడు చెందినవి నావి కావు ఆయనవి ఎందుకంటే ఆయన ఓనర్ నేను మేనేజరే కాబట్టి ఈ అవగాహన అనేది ఉండాలి అదే కదా నేను వాడిన పదం అవగాహన అని రెండవ మాట మరొకటి చూసాం ఇల్లు కాసు వాత పదహారవ అధ్యాయంలో రెండవ మాట ఏమిటంటే ఈ నిర్వాహకుడు ఉన్నాడే మేనేజర్ తనకు ఉండవలసిన అవగాహన ఏంటో మనం చూసాం రెండవది ఇంకోటి తాను ఒక సంగతిని ఒప్పుకోవాలి అంగీకరించాలి అవగాహన అంగీకారం అవగాహన ఏమో దిస్ ఇస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ది లార్డ్ జీజస్ హీ ఇస్ ది ఓనర్ అది అవగాహన రెండవది అంగీకారం ఏమిటి కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు ఆయన యజమానుడు దినంతటికీ ఆయన యజమానుడు నేను కేవలం ఆయన ఎద్ద ఒక మేనేజర్ని ఇది అయి కాబట్టి వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ రికగ్నైజ్ ది లాడ్షిప్ ఆర్ హెడ్షిప్ ఆర్ మాస్టర్షిప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితముల మీద మనం కలిగి ఉన్న సమస్తం మీద మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క యాజమాన్యాన్ని మనము ఒప్పుకోవాలి 
ఆయన స్వాస్థ్యకర్త ఆ వచ్చిన కూడా నేను మీకు జ్ఞాపం చేశాను పోయిన వారం ఏ ఏ స్కేల్ గ్రంథంలో ఇది రెండవది ఒకటి అవగాహన ఇదంతా ఆయనదే నేను ఆయన వాడనే రెండవది అంగీకారం కాబట్టి దీని అంతటి మీద ఆయన యజమానుడు నేను కేవలం ఆయన ఇద్ద ఒక పనివాడిని మేనేజర్ని నిర్వాహకుని మేనేజర్ అంటే నిర్వాహకుడు మూడోది ఇంకో మాట మనం చెప్పుకున్నాము ఎప్పుడైతే ఈ అవగాహన అనేది వచ్చిందో రెండవది అంగీకారం వచ్చిందో అప్పుడు ఇంకో మాట చెప్పుకున్నాం ది రెస్పాన్స్ ఆఫ్ స్టీవర్డ్ ఆఫ్ ది మేనేజర్ అంటే ఆ నిర్వాహకుని యొక్క బాధ్యత అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఉత్తరవాదత్వం కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్న మనం అందరం ఈ నిర్వాహకులు ఆ లెక్కలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి అలాంటి వారంగా ఈ మూడు సంగతులు జ్ఞాపకం చేసే ముందుకు వెళ్తాను ఒకటి మనకు ఉండాల్సిన అవగాహన లోకము దాని సంపూర్ణత హోవే భూమి దాని సంపూర్ణత అన్నీ ఆయనవే ఆల్ థింగ్స్ బిలాంగ్ టు క్రైస్ట్ టు ఓన్లీ అన్నీ ఆ యస్సు క్రీస్తు ప్రభుకే చెందినవి రెండవది అయిన తర్వాత రెండవ మాటం కూడి వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ది లోడ్షిప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆ క్రీస్తు యస్సు ప్రభుని యొక్క యాజమాన్యాన్ని మన జీవితాల్లో మనం అంగీకరించాలి అందుకే అంగీకారం అని చెప్పా ఒక దాసుడు తన యజమాని యజమానుడిని ఎలాగో పిలుస్తాడు అందుకనే ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం ఆ దాసుడే ఆ పదం వాడాడు అనేది పోయినసారి కూడా మనం జ్ఞాపం చేసుకున్నాం ఐదవ వచ్చినాం చివరి మధ్యలో నీవు నా యజమానునికి ఎంత అచ్చియున్నా యజమాను నా యజమానుడు కాబట్టి ఇది రెండవది ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా నీవు అంగీకరించాల్సింది ఆ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు నా యజమానుడు దిస్ యూ హ్యావ్ టు యూ మస్ట్ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ మూడవ మాట మనం చెప్పుకున్నప్పుడు యాజ్ ఎ మేనేజర్ వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆల్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను ఒక నిర్వాహకునిగా నా ఉత్తరవాదత్వం నా బాధ్యత అనేది నేను తెలుసుకోవాలి అది మూడవదిగా నేను జ్ఞాపకం చేశాను తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రకారం నేను స్పందించాలి సరే అది అసలు మనం ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి మూడు తర ముందు వారంలో ఆ తర్వాత రెండు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు మనం చూసా ఇంకా మూడు సంగతులు అలాగే వదిలేసాం ఆ రెండు కూడా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేస్తే మంచిది మొదటి తలంపు నేను మీ ముందు ఉంచింది ప్రావు ఇచ్చిన భారం మేరకు ఏమిటి అని అంటే మన దేహములు మనవి కాబోది ఆయనవి అని నేను మళ్ళీ వాటి గురించి వ్యాఖ్యానం చేయబోను కానీ కొరంతి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినంలో మీ దేహములు దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహించబడ్డాయి యశు ప్రభు వారు తాను కూడా స్వయంగా ఎబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఏడవ వచ్చిన వరకు వస్తే ఆయన లోకంలో ప్రవేశించుతున్నప్పుడు ఈ మాట అన్నాడట ఏమని దేవా నీవు నాకు ఒక శరీరమును అమర్చితివి అని కాబట్టి ఈ శరీరం ఎవరిది ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నా మనం ఇందాకనేమో ఏదో ముక్కు అన్నాడు ఏ ముక్కు సటి ముక్క సటి ముక్కో సూది ముక్కో ఏ ముక్కో నల్లోళ్ళమో తెల్లోళ్ళమో ఎవరమో పొట్టోళ్ళమో పొడుగుటోళ్ళమో ఎవరమన్నా కానీ ఇది ఎవరిది దేవుంది ఇది దేవుంది సో యశు ప్రభు వారు నా దేహం యొక్క ఓనర్ ఆయన దివి రెండవది నా దేహం మీద ఆ యశు ప్రభుకి యాజమాన్యాన్ని నేను ఒప్పుకోవాలి అంగీకరించాలి మూడవది నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన 
ఈ దేహం ఉందే దాని విషయమై నా బాధ్యతల ఉత్తరవాదత్వం ఏమిటి ఆ సందర్భంగా నేను మీకు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపం చేశాను కాబట్టి ఒక రోజు రాబోతుంది దీని విషయం ఆయన లెక్క అడగబోతున్నాడు కనుక నీవు గృహ నిర్వాహకతో లెక్కను అప్పగించాం నేను నీకు దేహాన్ని ఇచ్చాను నువ్వు మేనేజరు అయితే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను నువ్వు ఎలాగ వాడావో లెక్క అప్పగించి అడగబోతున్నాను కాబట్టి జాగ్రత్త ఆ విషయంలో మనం చెప్పుకున్నాం చెరువు కొంత కఠినంగానే పోయినాం ఆ తలంపులో ఏమని ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన దేవుడు వాణ్ణి పాడు చేయడం వాక్యంలో చాలా కఠినమైన మాటలు కూడా ఉన్నాయి అవును ఆయన హెచ్చరించిన గద్దించిన కఠినంగా ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చిన అవి మన క్షేమం మన మేలు కొరకే సరే ఆ సందర్భంలో నేను మాట చెప్పి ముగించాను ఎట్లా ఈ దేహాన్ని మనం వాడుతున్నాము అనే విషయం తర్వాత ఇంకా రెండవ తలంపుకి వచ్చాం పోయిన వారం ఆ రెండవ తలంపు ఏంటి అని అంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయం కాబట్టి సమయం దేవుడు ఇచ్చాడు మనకు ఆ సందర్భంలో మరొక పదం కూడా నేను కలిపాను ఇవేంది ఆపర్చునిటీస్ పవన ఉపస్థులు కొరంతులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఒక మాట అన్నాడు ఏమని కార్యానుకూలమైన సమయము నాకు ప్రాప్తించున్నది కాబట్టి ఇక్కడ సమయము అనుకూలత అనేది అంటే ఆపర్చునిటీ అనే విషయం కాబట్టి వీ నీడ్ టు బి గుడ్ మేనేజర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయము అవకాశములను గూర్చి సరైన నిర్వాహకులంగా మనం ఉండాలి ఇది రెండవది లేకపోతే ఒక రోజు లే దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు ఆ సందర్భంలో ఏసు ప్రభుని గురించి జ్ఞాపం చేసుకున్నాము ఇంకా కొన్ని సందర్భాలు మనం జ్ఞాపం చేసుకున్నాము నేను మళ్ళీ దానికి వెళ్ళడం లేదు ఇప్పుడు మూడవ అంశానికి మనం రాబోతాం మూడవది ఏమిటి అని మనం కన గమనించినట్లయితే కనుక రెండు దయచేసి నేను ఒక వాక్యం మీకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో ప్రభువైన దేవుడు ఆదామును సృజించిన తర్వాత ఆదామును ఎక్కడ ఉంచాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆదామును ఏ దినిలో ఉంచాడు చదవండి ఎవరిని ఆది కాండం రెండవ జయం పదిహేను వచ్చిన నరుని తీసుకొని నా సేద్యపచ్చడకును కాచుడకును ఎక్కడ ఉంచాడు అంటే దానిలో ఉంచాడు అని కాబట్టి దేవుడు నరుని సృజించాడు ఆ సృజించిన నరుని తీసుకుని వెళ్ళి తూర్పు దిక్కున ఏదైనా ఒక తోట వేసి దేవుడు తనను అక్కడ ఉంచాడట అక్కడ ఉంచాడట కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే కనుక ఇప్పుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన అదేనా నేను చెప్పింది ఓకే అదే ఇది మూడవ తలం మనం చెప్పుకుంటున్నాను ఆయన ఏ దినంలో ఆదామును ఉంచాడు దేనికి ఉంచాడు అనే విషయానికి మనం వస్తే సేద్యము చేయటకును కాయటకును ఉంచాడట ఇప్పుడు ఆ రెండు తలంపులు అయిపోయినా ఇది మూడవ తలంపుకు మనం వచ్చాం మూడవ తలంపుకు మనం వచ్చినప్పుడు ఏదేను అనే విషయానికైనా మనం వస్తే కనుక దాని అర్థాన్ని బట్టి చూస్తే అది డిలైట్ అంటే ఆనందం ఉత్సాహం ఉల్లాసం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సరే ఏదైనా అనేది ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు ఒక మాట చెబితే ఈడెన్ వాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గాడ్ ఏదేనో దేవుని యొక్క ఆస్తి ఆ ఆస్తిని ఆయన చేతికి ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఏం చెప్పాడు అని అంటే నీవు సేద్యం చేయి నీవు దీన్ని కాపాడు అని చెప్పి ప్రభుపైన దేవుడు ఏదైనా తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంచాడు ఏంటండి ఆదామ తీసుకుని ఎక్కడ ఉంచాడు ఏ దినిలో వచ్చాడు కాబట్టి ఇది మూడవ తలంపుగా మనం చూస్తున్నాం సరే ఈ రోజున దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి మీద ఉంచాడు తర్వాత ఒకవేళ కొంతమంది ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు ల్యాండ్ లార్డ్స్ లేకపోయినా హోమ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు అంటే 
ఇంటి యజమానులు ఉన్నారు అది కూడా నేల మీద ఒక భాగమే కదా లేకపోతే ఇంకో మాట చెప్తే బాగుంటుంది ఈ భూమిని వచ్చి మనం చూస్తే కనుక ఆదామతో ఒక మాట అన్నాడు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ చనంలో ఏమని నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ నీవు దాని పంటను తింటావు ఎలాగ తింటావు ప్రయాసంతోనే నీవు దాని పంటను తిన్నావు ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెబుతున్నా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ మాటల ద్వారా మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సంపాదన చెప్పండి ఏంటంటే సంపాదన సో ఏదైనా దేవుడు ఆదాముకి ఇచ్చాడు నరుడికి భూమిని ఇచ్చాడు తర్వాత అంతేకాదు సంపాదనను ఇచ్చాడు ఇంకా నేను ఇంకో మాటకు వెళితే నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచనంలో అక్కడ ప్రభు అయిన దేవుడు కీ కీర్తనాకారం ద్వారా మాట్లాడితే మాట అంటాడు ఏమని తెలుసా నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితమును అనుభవించదు నీవు ధన్యుడు నీకు మేలు ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకో పదం తీసుకుందాం నీ కష్టార్జితం అంటే ఇన్కమ్ నీ కష్టార్జితం ఇన్కమ్ అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈ ఇన్కమ్ల గురించి మనం గమనించినప్పుడు ప్రభు అయిన దేవుడు ఈరోజు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సంపాదన ఒకవేళ పొలం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇల్లు ఉండొచ్చు లేకపోతే మనకు ఉద్యోగం ఉండవచ్చు ఏదేమైనా వీటన్నిటిని మనం సంగ్రహంగా ఒక్క మాటలో పెట్టి సంపాదన ది ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ డే టు డే క్రిస్టియన్ లైఫ్ మన అనుదిన క్రైస్తవ జీవితపు సంపాదన అది ఏమన్నా కానీ ఎలాగనన్నా రాని ఇది ఎవరిది మరి సామెతల గంధం చేయండి మీరు బైబిల్ నా వైపు చూడదు పదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన తిరుపతి ఉండే బైబిల్ వేగంగా సామెతలు పది ఇరవై రెండు యహోమ ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమునిచ్చును నరుల కష్టము చేత అది ఏం కాదంటండి అది అది ఎక్కువ కాదు అని కాబట్టి యహోమ ఆశీర్వాదం ఏమిచ్చింది ఐశ్వర్యం ఈ మాటలన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా వింటున్నారనుకుంటున్నాను మనసులో పెట్టుకుంటున్నారనుకుంటున్నాను ఈ మూడవ తలంపుకు మనం వచ్చాం అయితే ఈ మూడవ తలంపులో ఈ భాగానికి వచ్చిన తర్వాత యహోవా ఆశీర్వాదం ఆది కాండం రెండు పదిహేడు ఆ తర్వాత రెండు పదిహేను ఆ తర్వాత ఆది కాండం మూడు పదిహేడు ఆ తర్వాత నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన ఆ తర్వాత సామెతల గంధం పదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఈ వచనాలన్నిటికీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇన్కమ్ ఉందే ఇదంతా ఎవరి వల్ల వచ్చిందంట మనకు చెప్పండి యహోవా ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును నరుల కష్టం చేత అది అధికమో కా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి మరి చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి దేవుడు మనకు ఈ సంపాదనిచ్చాడు ఇది ఆయనది అంతే అంటారు కాదంటారా కాబట్టి ఆల్ అవర్ ఇన్కమ్ త్రూ వాట్ ఎవర్ సోర్స్ మే కమ్ ఏ మూలంగా మనకు వచ్చే సంపాదన ఏదైనా సరే అదంతా కూడా ఎవరిదని చెప్పాలి ఆయన ఆశీర్వాదం వలన వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఎవరిదంటే చెప్పండి ఆయనది ఈ గ్రహింపు మేనేజర్కు ఉండాలి మేనేజర్ అనుకోవద్దు ఇదంతా నా సంపాదన అని నిర్వాహకుడు అయితే నిర్వాహకుడు అర్థం చేసుకోవాలి ఏమని ఈ సంపాదన అంతా ఎవరిది ఆయనది సరే దావి చెప్పిన ఒక మాటకు నేను వస్తే మనం వస్తే ఈ విషయానికి మీరు తేటగా అందరూ ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటాను ఒకటవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన వైబిల్ చూడమని చెప్పా ఒకటవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన చదవండి ఇటు సామర్థ్యము మా కుండుటకు నేను ఎంతమాత్రము వాడను 
నా జనులు ఎంత మాత్రపు వారు ఆ ఇదిగో వినండి సమస్తమును నీ వలనే కలిగాను కదా ఇంకో ప్రాముఖ్యమైన పదం ఉంది నా అక్కడే అక్కడే పొరపడతారు అందుకే నేను నీ స్వ అద్ది సంగతి చాలు చాలే నేను అడిగింది ఒక్క అక్షరం ఎగర కొడతారేమోనని నీ సంపాదన నీ స్వసంపాద్యంలో నుంచి ఇది ఎవరి సంపాదన కాదు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి నీదా నాదా ఏమున్నా ఈరోజు మన జీవితాల్లో మన జేబిలో మన ఇంట్లో మన అకౌంట్లో మన బ్యాంకులో లేకపోతే మనకు ఏదున్నా ఇదంతా ఎవరిది నీది ఇది నీ స్వసంపాద్యం నీ వలనే మాకు కలిగింది యు ఆర్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ ఆల్ మై ఇన్కమ్ అయితే కొన్నిసార్లు ఏమంటారు ఏమనుకుంటామంటే వీ ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాపర్టీస్ అనుకుంటాం పాత నిబంధనలో కూడా దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా లేవి కాండంలో ద్వితీయ పండుగల గురించి జానం చేసే ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఎప్పుడైనా నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పాను గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే భూమిని శాశ్వత విక్రయము చేయకూడదు భూమిని ఏం చేయకూడదంట ఎందుకు ఎందుకంటే చెప్పరేంటి అంటే చెప్పింది చే చెప్పండి బాగానే చెబుతారు కానీ ఎందుకంటే అడిగిపోయినారేంటి అది నాది అన్నాడు దేవుడు చెప్పండి ఏమన్నాడు అది అది నాది కాబట్టి మీలో ఎవరు కూడా ఈ భూమిని శాశ్వత విక్రయం చేయడానికి వీలే లేదు అది నాది అన్నాడు దేవుడు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుందాం మూడవదిగా మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉన్నది ఏదైనా అంతా ఆయన వలన ఆయన ద్వారా కలిగింది యోహన్ సుమాత ఒకటో అధ్యాయంలో కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా రోమిలు రాష్ట్రపతి పదకొండవ అధ్యాయము చివరి మూడవ వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు ఆయన చివరి వచ్చిన ఆయన మూలమున ఆయన వలన ఆయన ద్వారా ఆయన నిమిత్తం సమస్తంలో కలిగింది చాలా ప్రాముఖ్యమైన చదువుదాం ఆ వచ్చినం చదువుదాం రోమిలు రాసిన ప్రత్యేక రెండు దయచేసి మీరు బైబిల్ తెరవడం లే అంటే మీరు తెరవడం లేదు కదా దానికి మేము తెరవడం లే అంటారా ఓకే రోమిలు రాసిన ప్రత్యేక పదకొండవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి ముప్పై ఆరో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం ముప్పై ఆరు ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగి ఉన్నవి కాబట్టి ఎవరి ద్వారా కలిగిన అంటే ఇంక ఇంత తేటగా ఉంటే ఇంకేందండి ఇంకెవరన్నా దీని గురించి నాదంటారా నాదంటారా అనడానికి వీళ్ళే నేను చెప్తాను ఒక సందర్భం బక్సింగారి జీవితంలో ఒకసారి ఆయన వెళుతున్నాడు వెళుతుంటే ఎవడ దగ్గర ఉండి సార్ 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 అన్నాడు ఆయన చాలా కనికరంగా ఉన్నాడు బక్సింగ్ గారు సరే అని చెప్పేసి భిక్షగాడు చూస్తే చాలా నీడిలో ఉన్నట్టే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వెంటనే కోర్టులో చేపెట్టాడు చేతికి అంత వస్తే అంతా ఏం చేశాడు వారికి ఇచ్చేసాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఎంచుకునే ఇచ్చేవాడు కాదు తీసుకునేటప్పుడుగా ఎంచుకొని తీసుకునేవాడు కాదు అది భక్సింగ్ గారు అయిన తర్వాత కొంత దూరం ముందుకు పోయినారట ముందుకు పోతే ఒక స్వరం వినపడుతుంది ఏం స్వరం వినపడిందంటే ఆయన చెప్పిన సంగతి చెబుతాను నేను ఒకటి మాట చెప్పడం కాదు ఒక స్వరం వినపడుతుంది బక్సింగ్ హూ ఆర్ యూ టు గివ్ దట్ మనీ టు దట్ బెగ్గర్ దట్ ఈస్ మైన్ వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ గాట్ టు గివ్ దట్ మనీ టు దట్ బెగ్గర్ బక్సింగ్ నీ కోర్టు జేబులో ఉన్న డబ్బు నువ్వు వాడికి ఇవ్వడానికి నీకేమి హక్కు ఉంది అది నాది నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావని అడిగాడట దేవుడు అంత దూరం పోయిన తర్వాత నిలబడి ప్రభా క్షమించు నన్ను క్షమించు నేను తప్పిదం చేశా నువ్వు చెప్పలే యోమని నాకు నేను ఇచ్చా నాది కాదు అది నీదే నన్ను క్షమించు 
నేను తెలు తక్కువ పనిచేశా ఇక మీద అలాగ నేను చేయనన్నాడు ఇది ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంగతి ఆయన వర్తమానంలో చెప్పాడు ఆయన దగ్గర మేము నేర్చుకునే విషయం అది వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ దట్ ఈస్ మైన్ అన్నాడు అట దేవుడు ప్రేమిన సోదర సోదరులారా ఈరోజు మన జీవితాలలో ఈ మాట అసలు ఇక మన మనసులు ఏమైపోతున్నాయా ఏం రైట్ మనకుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ నో రైట్ మన ఇన్కమ్ మన సంపాదన దేని మీద నేను మనకి ఏం హక్కు లేనే లేదు ఎవరు ఆయన హక్కుదారుడు ఆయన ఓనర్ మనం కేవలం మేనేజర్స్ సరే ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు రోమాపతి పదకొండవ అధ్యాయంలో పది ముప్పై ఐదవ వచనానికి మనం వెళ్దాం ముప్పై ఐదవ వచనం రండి అందరం కలిసి అవుదాం ముందుక ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలం పొందగలిగిన వాడు ఎవడు అంటే ఇదంతా ఎవరి కొరకు ముప్పై ఆరులో ఉంది ఆ మాట ముప్పై ఆరులో రెండవ పంక్తిలో ఆయన నిమిత్తం సమస్తం కలిగి ఉన్నవి కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి మన ప్రాపర్టీ యావత్తు మనకున్న ఇన్కమ్ యావత్తు గోల్డ్ సిల్వర్ మనీ ఆర్ వాట్ సెవర్ ఇట్ మే బీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు క్రైస్ట్ హీ ది ఓనర్ బికాస్ హీ హ్యాస్ గివన్ దిస్ ఐ ఎమ్ ఓన్లీ ది మేనేజర్ హౌ ఐ ఎమ్ మేనేజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను ఎలాగా వీటంటి మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా ఆయన నిమిత్తం చాలాసార్లు నాది అనుకొని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఏదో ఖర్చు చేయడం అనేది చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది ఏ మాత్రం కానీ కాదు కాబట్టి ప్రభు అది ఆయనది అని అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాట చెబుతుంటే ఇంకోటి గుర్తొస్తుంది నాకు అరవిందం గారు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు నేను పెద్దవారిపాలన ఉండి మేము దగ్గరగా మరి కలిసి సేవలు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం ఆయనతో పాటి ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు ఒకసారి ఆయన ఏం ఉదాహరణ అంటే అదే వాడు ఆనందరావు వాడు ఉన్నాడే ఎవడన్నా ఆనందరావు అంటే వాడు ఒకడు ఉన్నా లేరు రైల్వే ఉద్యోగస్తుడు అని అన్నాడు ఏంటి సంగతి అని అంటే దశంభాగం తీస్తాడంట దశంభాగం జీతం రాంగానే దశంభా తీసుకొని జీతం దేవుని ముందు పెట్టి ప్రభు నీకు స్తోత్రం జీతం ఇచ్చావు అని చెప్పేసి ఎందో ఇది దశంభాగం ఇది అని చెప్పేసి దాంట్లో నుంచి దశంభాగం తీసి తర్వాత ఇది వాడుకుంటాడు ఆ దశంభాగం అంతా పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడో ప్రత్యేకమైన కూడికలు జరుగుతున్నాయి అక్కడికి వెళ్ళాలి అప్పుడు ప్రాబ్లం చేసుకొని ప్రభా ప్రత్యేకమైన కూడికలు జరుగుతున్నాయి నేను వెళ్తున్నాను నీ దశంభాగంలో నుంచి డబ్బులు ఛార్జీలు తీసుకొని పోతున్నాను అంటాడట అది మొదలుకొని దశంభాగం అయ్యేంతవరకు తన ఛార్జీలకు తన తిండికి తన టిఫిన్లకు వీటందరికీ ఇక తనకి ఇష్టం వచ్చి ఎవరికన్నా రూపాయి అరవై రూపాయలు ఇస్తాడు ఏమో తెలియదు ఇది తీసే దశంభావం వాడే ఆనందరావు అని ఎవడ చివరికి ఎవరు అరవిందం గారు చెప్పేవాడు ఎంత భక్తిగానే తీస్తాడు దశంభాగం మాత్రం కానీ దేవునికి ఇవ్వడు తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేస్తాడట ఇక తన ఛార్జీలకు ఏమంటే ప్ర అరే ఎందుకు తీసేవరా ఇలాగంటే అదేంది దేవుని పనికే కదా ముగింది అంటాడు అంటే చూసుకున్నారా కాబట్టి రైట్ ప్రాపర్ మేనేజర్స్ కాదు గుడ్ స్టివార్డ్స్ కాదు కాబట్టి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ ఆస్తి ఈ పాస్తుల మీద దేవుని యాజమాన్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న వారమై దానికి మనం ఓనర్సం కాదు మన ప్రాపర్టీకి కేవలం మేనేజర్స్ అన్న సంగతి అర్థం చేసుకొని ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ధనాన్ని సరైనత్య ఉపయోగించాలి సరైన రీతిగా అని అన్నప్పుడు పౌలు ఒక మాట అన్నాడు ఆయన నిమిత్తము అని అందుకని నేను రెండు వచనాలు చూపిస్తాను ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో ఒకటి కృత నిబంధనలో ఒకటి రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదవ వచనం రోమిలు రాసిన పత్రిక క్షమించండి సామెతల గంధం మూడవ అధ్యాయం సామెతల గంధం మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం అండి చదవండి తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నీ రాబడి ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమునిచ్చి ఏం చేయమన్నాడు యహోవాను ఘనపరచము అని అన్నాడు కాబట్టి ప్రాభువును మనం ఘనం ఇంకొక వాక్యం చదివిన తర్వాత మళ్ళీ రోమపత్రిక మనకు వద్దాం ఇంకొక వాక్యం ఎక్కడ 
లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన చదవండి ఎవరినో ఒకరి మూడవ వచ్చిన అండి ముప్పై మూడు కాదు ఎనిమిది మూడు త్వరగా లూకా ఎనిమిది మూడు వీ స్త్రీలు అనేకులు తమకు కలిగిన ఆస్తిలో వారికి ఉపచారము చేయచ్చు ఏం చేశారంటండి వారికి ఉపచారం చేశారు యేసుప్రభు వారు శరీరదారిగా జీవిస్తున్న దినాలలో ఆయన ఆయన శిష్యులు ఇలాగా వెళుతుంటే వారికి కలిగిన ఆస్తితో ప్రభుకును ఆయన ప్రజలకు ఏం చేశారు వారు ఉపచారం చేశారు అంటే ప్రభు నిమిత్తం ప్రభు కార్యాల నిమిత్తమై ప్రభు వాడారు వారు అనేది నేను జ్ఞాపం చేస్తున్నాను అందుకని ఒకటవ దినవృత్తాంతంలో ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇందాక పద్నాలుగు వచ్చిన జ్ఞాపం చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నాలుగో వచ్చిన ఒక్కటి జ్ఞాపం చేద్దాం ఐదో వచ్చిన జ్ఞాపం చేద్దాం ఇరవై తొమ్మిది నాలుగులో చూడండి ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు ఉన్నప్పుడు నా వైపు చూస్తారే చివరి భాగంలో ఏమైనా చివరి భాగం చాలా ఇరవై తొమ్మిది నాలుగ నేను యహోవాకు ఇచ్చి ఉన్నాను చదవండి అమ్మా చివరి యహోవాకు నేను లేకపోయినా ఏమైనా ఉండే చదవండి ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు నేను ఇచ్చి ఉన్నాను ఈ దేవుని మందిరం కొరకాయ దేవుని కార్యములు కొరకాయ నేను ఇచ్చి ఉన్నాను ఇట్ వాజ్ ది పర్సనల్ విట్నెస్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫరింగ్ ఆర్ సాక్రిఫైస్ తను కూర్చుతాను నేను ఇచ్చి ఉన్నాను దేవుని మందిరానికి ఇప్పుడు ఐదో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుదాం అందరం కలిసి చదువుదాం ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు నేనిచ్చాను అన్నాడు అయితే తర్వాత వా ప్రజలందరితో తాను ఒక మాట అంటున్నాడు ఆ మాట అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఐదు ఏ దినమున ఏ హోవాకు ప్రతిష్ఠితముగా మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చువారు ఎవరైనా నేను ఇచ్చాను మరి ఈ దినమున మనఃపూర్వకముగా ప్రతిష్టార్పణముగా ఏ హోమాకు ఇచ్చు వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ కూర్చున్న మనం ఈ మూడవ తలంపు యొక్క వెలుగులో మనం ఎవరంగా ఉన్నాం దావిదకు వల్ల ఉన్నామా మనఃపూర్వకముగా ఈ హోమాకు ఇచ్చు వారంగా మనం ఉన్నామా అని ప్రశ్నించుకుందాం ఇక అల్టిమేట్గా పాయింట్ యొక్క ముగింపుకు మనం వెళితే దేనికి ఇదంతా ఇందాక నేను చదివాం చివరి వచ్చిన చదివాం రోమా పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం చివరి వచ్చిన చివరి భాగం చదవండి చివరి భాగం చివరి భాగం ఏం జరుగుతుంది అని అందరి ద్వారా పదకొండు చివరి వచ్చిన చివరి భాగం ఇంకా చివరి భాగం యోగముల వరకు ఆయనకు మహిమ దేని కొరకు కాబట్టి మూడు మాటలు చెబుతాం వినండి ఆయన మనకు ఇచ్చాడు ఆయన దేది రెండవది మనం ఏం చేయాలి ఆయనకు ఇవ్వాలి అది రెండవది మూడవది ఏంటి దేనికి ఆయన మహిమ నిమిత్తం ప్రవ్వా నీవు నాకు ఇచ్చిన సంపాదన నిజమే నేను పనిచేస్తా నేను కష్టపడతా ఆదాంతో చెప్పినావు పనిచేయమని చేర్చించేయమని అంతేకాదు నూట ఇరవై ఎనిమిది కీర్తనలు చెప్పావు నీ కష్టార్జితమని అయితే ఏదైనా నేను చేస్తున్నా కానీ ఇదంతా నీ ఆశీర్వాదం అని నాకు కలిగింది కాబట్టి ఒక్కటే ఇదంతా నీది దీనికి నువ్వు యజమానుడు అని రెండవదిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను నేను కాదు ఓనర్ ఆఫ్ మై ప్రాపర్టీ మై మనీ వాట్ ఇస్ సో ఎవరి ఈజ్ ఇన్ అమ్ మై పాకెట్ నా పాకెట్లో ఉన్న మనీ లేక ఏ దేంట్లో ఎక్కడన్నా ఉన్న మనీ కానీ ఏదన్నా కానీ నేను ఓనర్ కాదు నువ్వు దాని ఓనరు అయితే మూడవదిగా మేనేజ్ చేయడానికి నన్ను మేనేజర్గా పెట్టావు కాబట్టి నీకు ఇచ్చి నీ నామును గనపరిచి నీ మహిమ కొరకాయ దీన్ని ఎలాగో వాడాలను వాడడానికి సాయం చేయమని చెప్పి ప్రభు కప్పించు ఇది మూడవది ఓ దినం రాబోతుంది ప్రభు ఏమైతే ఇచ్చాడో తక్కువగా ఇచ్చిన వారిని తక్కువే అడుగుతాడు ఎవరికి ఎక్కువగా ఇచ్చాడో వారి దగ్గర ఏమడుగుతాడట చెప్పండి ఏమడుగుతాడు ఏం పలకరే ఎక్కువగానే అడుగుతాడు అంటే 
ఎక్కువగా అడుగుతాడు అన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు పలకరేమో కానీ తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఏమి పలకరే తప్పదు కాబట్టి ఎక్కువ ఇచ్చిన వారికి ఎక్కువ అడుగుతాడు తక్కువ ఇచ్చిన వారి దగ్గర తక్కువ అడుగుతాడు ఎవరికి ఎంత ఇచ్చాడో వారి దగ్గర అంత అడుగుతాడు కాబట్టి అర్థం చేసుకున్న వారమై ఈ విషయాలలో మనం మంచి నిర్వాహకులంగా ఉందాం మంచి గృహ నిర్వాహకులంగా ఉందాం ఇది మూడవ తలంపు నాలుగవ తలంపు మనం వెళ్దాం రెండు దయచేసి ఒకవేళ దీన్ని మనం దుర్వినియోగం చేస్తే మన జీవితాల్లో ప్రముఖ లెక్క అప్ప చెప్పాలి దుర్వినియోగం అనేది ఇంకా నువ్వు ఎలాగ చేస్తున్నావో ఇది వాస్తవంగా దేవుని కొరకాయ దేవుని మాయం కొరకాయ దేని నువ్వు వాడకపోతే అది కేవలం నువ్వు దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లే చివరికి తర్వాత నాలుగవ తలంపుకు మనం వెళ్దాం నాలుగవ తలంపు మనం వెళ్ళినప్పుడు రండి పేతలు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదేవ వచనం ఓటో పేతలు నాలుగవ అధ్యాయం పదే వచనం దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరం పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయడు ఇక్కడ ఈ మాటలు గమనించండి నాలుగు పది ఇదే నాలుగవ తలంపు దేవుని కృప విషయమైన మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండడు స్టీవాట్స్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కృప విషయమైన నిర్వాహకులు అని కృప అని అనేటప్పటికి వాస్తవంగా అది మంది కాదు మంది అన్నాయి ఏదైనా కష్టపడి సంపాదించిందే మంది కాదంటుంటే ఇక క్రియల మూలంగా కానిది ఏదో అదే కృప అట్టి కృప ఇంక ఎవరిదని చెప్పాలి ప్రభైన దేవుంది అని చెప్పాలి కృప అన్నాడు దేవుడు సమ్మ కాబట్టి ఆయన ఏమైనాడు కృప యోహన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే కృప వెంబడి కృప అని మనం చూస్తాం ఇంక నేను కృపను గురించి ఒక్క మాట్లాడిన ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు వింటాం రోజు మనం చదువుతూ ఉంటాం బైబిల్లో కాబట్టి కృప అనేది ప్రభుపైన దేవుందే ఆయన ఆ కృపను మనకు ఇచ్చాడు ఆయన కృపను మనకు చూపించాడు ఆ కృపను మన జీవితాల్లో ప్రత్యక్షపరిచాడు అందుకనే ఒక వచనం జ్ఞాపం చేస్తున్నాను రెండవ కొరంతి తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ ఎనిమిది తొమ్మిదిలో మీరు మన ప్రభుపైన యేసు క్రీస్తు కృపని ఎరుగుదురు కాదా అని ఇందాక చెప్పారు ఇప్పుడు తొమ్మిది ఎనిమిదిలో పౌల అపస్థులు ఆ సంఘానికి వ్రాస్తుంటాడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను దేవుడు విస్తరింపచేయగలడు ది మ్యాన్ ఫోల్డ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ బౌండ్ దేవుని యొక్క నానో విధమైన కృప సమస్త విధమైన కృప మీడ ఆయన విస్తరింపజేస్తాడు ఎవరిదండి ఈ కృప ప్రభుది సరే ముందుకు వెళ్దాం కృప అని అన్నప్పుడు నేను ఇంకో మాట అర్థం చెప్పాలి ఒకటో పేతు నాలుగవ అధ్యాయం పదే వచనంలో చదవండి మళ్ళీ దయచేసి ఎవరినో ఒకరు మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఆ కృప అన్న తర్వాత ఇంకో పదం రాశాడు పేతురు ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొంది కాబట్టి దేవుని కృప ఇప్పుడు ఆ దేవుని కృప కృపావరము అని మనం చూసాం కాబట్టి ఈరోజు విశ్వాసులమైన మన జీవితాలలో దేవుడు తన కృపను మన ఇళ్ళకు విస్తరింపజేశాడు అంటే ఆయన నానా విధములైన వరములను దేవుడు మనలో ఉంచాడు మనకు ఇచ్చాడు ఈ హెత్ గివన్ అస్ ఆల్సో ది గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ అని చెప్పాలి మీరు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో కొరంది పన్నెండవ అధ్యాయం తర్వాత మీరు చదవండి ఎప్పుడు కాదు ఆయన నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయానికి వద్దాం ఎవిసి పత్రిక నాలుగు ఏడు దయచేసి రెండు త్వరగా తీసిన వారు ఎవరైనా ఒకరు చదవచ్చు కూడా బిగ్గరగా చదివితే అయితే మనలో ప్రతివానికి క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణం చొప్పున కృప కృప చేత కృప వరాలు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కరికి ఎలాగిచ్చాడంటే ప్రతివానికి క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరం కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఏదో ఒక వరం ఇచ్చాడు 
రక్షణ పొందిన ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రభు నాకు ఏ వరము ఇయ్యలేదు అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఎందుకు అని అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని వాక్య ప్రకారము క్రీస్తు శరీరముని సంఘములో ఒక్కొక్క చెప్పండి అవయవము సంఘం అనేది ఒక శరీరం అవయవములు అనేకులైన విశ్వాసులు శరీరములో ప్రతి అవయానికి పని ఉందో అలాగే సంఘమని క్రీస్తు శరీరంలో ప్రతి విశ్వాసికి ఒక వరం ఇచ్చాడు ఒకటో రెండో మూడో ఇంకేవో కాబట్టి వరము లేదు అని వాళ్ళు ఎవరు లేదు ఒకటి రెండు మూడు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ ఒక్కటి కూడా నాకు లేదని చెప్పే వ్యక్తి లేడు ఎవరైనా నీ వాళ్ళగా చెబితే దేవుని నువ్వు అబద్ధికునిగా చేస్తున్నావని చెప్పుతూ ఉన్నాను అవును కాబట్టి ప్రభు నీకు నువ్వు వరం ఇచ్చాడు కృప రెండవది కృప వరం ప్రతి ఒక్కరికి మనకు అనుగ్రహించాడని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అయితే ఈ కృపావరం దేనికి ఇచ్చాడు అనేది మనం చూస్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన చివరి భాగంలో క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరం యొక్క పరిమాణం చొప్పున ఏమిచ్చాడు అంట సరే నాలుగు పదికి వెళ్దాం ఓటో పేతులు నాలుగు పదికి వెళ్దాం ఎందుకు ఇచ్చాడు నాలుగు పదికి వెళ్దాం ఓటో పేతులు నాలుగు పదికి వెళ్దాం చివరిబా ఒక్కొక్కడు కృపావరం పొందిన కొలది ఒక్కనికి ఒకడు ఉపచారం చేసేందుకు ఇచ్చాడు విశ్వాసి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వేదో ప్రభు నమ్ముకొని బాప్యసం పొంది ఏదో ఒక్క ఆదివారం క్రైస్తవుడిలాగా వచ్చి పోతా ఉంటే తృప్తి పొందకు సంతోషపడకు నువ్వు చాలా నష్టపోతున్నావు అర్థం చేసుకో ఈ సంగతి కాబట్టి దేవుని కృపను కూర్చి మనం చూచాం ఆ కృప వలన వరాలు కూర్చి మనం చూచాం రెండవది ఈ వరాలు ఇచ్చిన ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే పరిచర్య టు మినిస్టర్ టు మినిస్టర్ అకార్డింగ్ టు ది గిఫ్ట్ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వరం కొలది నువ్వు పరిచయ చేయడానికి ఇచ్చాడు అయితే ఎంతమంది విధార్థంగా ఈరోజు చెప్పగలం నాకు తెలుసు నా జీవితంలో దేవుని కృప రెండవది ఆ కృప వలన వరాలు నా జీవితంలో నేను ఎదుగుతున్నాను అయితే మూడవది నిశ్చయంగా ఆ వరాలను సరైనగా మేనేజ్ చేసి మేనేజర్గా నేను ఉన్నానా నిర్వాహకునిగా ఉన్నానా లేకపోతే ఏమ్ఐ వేస్టింగ్ ది గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ అండ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దీస్ గిఫ్ట్స్ ఆయనే యజమానుడు ఈ వరాలన్నిటికీ ఈవులన్నిటికీ కాబట్టి వాటి నేను సరినీతిగా వాడుతున్నానా లేదా వాడకపోతే దుర్వినియోగం చేస్తున్నావు నీవు మంచి గృహ నిర్వాహకుడికి కావు ఓటో పేతులు నాలుగు పది మంచి గృహ నిర్వాహకునికి వలె ప్రతివాడు కృపావరం పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము పరిచర్య చేయి కాబట్టి విశ్వాసి గుర్తుపెట్టుకో ఇది కన్నా నువ్వు వేస్ట్ చేస్తే నీ జీవితంలో ఒకరోజు దేవుడు నేను లెక్క అడగబోతున్నాను ఆ లెక్క అడగబోతున్నాడు అని సంగతి చెప్తానే ఉన్నాను ఒకవేళ ఇంకా లాస్ట్లో కూడా చెప్పచ్చు చెబితే చెప్తాను ఒక మాట కానీ ఒక రోజు నా అడుగుతాడు లూక పదహారు రెండు నీ గృహ నిర్వాహకత్వ లెక్కను ఏం చెయ్యి అప్పగేస్ గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ యువర్ స్టివార్డ్షిప్ స్టివార్డ్షిప్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ స్టివార్డ్షిప్ ఆఫ్ ది గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ స్టివార్డ్షిప్ హౌ యూ హౌ మేనేజ్ విత్ మై గిఫ్ట్స్ నువ్వు నేను ఇచ్చిన ఆ ఈవుల వరాలతో నువ్వు ఎలాగో చేశావు చెప్పు నాకు లెక్క ప్రభు నిన్ను అడగబోతున్నాడు గుర్తుపెట్టుకో ఈదిన మీద భుజాలు ఎగిరేసుకొని తిరుగుతామేమో కానీ నేను రక్షణ పొందా నేను బాప్తిసం పొందా ఏదో అడపాతడప వచ్చి పోతున్నా లేకపోతే ఆదివారం వచ్చి పోతున్నా లేక కానుకలు ఇస్తున్నారు లేక దశింబాగలు ఇస్తున్నాను కాదనమ్మా అవన్నీ మంచిదే అయితే కృపావరాల సంగతి నువ్వు ఎలాంటి నిర్వాహకుడిగా ఉన్న ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకో నువ్వు వాటిని దుర్వినియోగం చేసుకుంటే నీ జీవితంలో నువ్వు నష్టపడతావు అందుకనే పౌల అపస్తుల విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే కనుక కొరంతిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ పదిహేనవ అధ్యాయం ఒక మాట చదువుకొని ముగింపుకు వెళ్దాం ఓటో కొరంతి పదిహేనవ అధ్యాయం పదే వచనం రెండు దయచేసి ఆయనను నేనమై ఉన్నాను దేవుని కృపలని అయి ఉన్నాను అవినమ్మ నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదని 
నిష్ఫలం కాలేదు చాలంతే కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడేది నేను కాను నాకు తోడైన ఒక్క మాట దయచేసి మనసులు పెట్టండి ఒక్క మాట మనసులు పెట్టండి నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు చెప్పండి అందరు నాతో పాటి అందరు నాతో పాటి చెప్పండి ఇక్కడ ఎవరు కూడా నాకు అనుగ్రహించబడలేదని చెప్పలేరు నేను ఇందాక చెప్పా చెప్పండి నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు చెప్పగలవా ఖచ్చితంగా యథార్థంగా ప్రభుబల్లో పాలు పొందక ముందు లేకపోతే నీకు అనుగ్రహించబడి ఆయన కృప నిష్ఫలమైందా అందుకనే రెండవ కొలంది పౌలు తను గూర్చి మాట్లాడుకుంటూనే కొలంతీలు ఆ సంగతులన్నీ వ్రాసాడు అందుకే రెండవ కొరంతి ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అది కూడా మనం చదవడం మంచిదే రెండవ కొరంతి ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం రెండవ కాగా మేము ఆయనతో పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకుని వద్దని మిమ్మను మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకోవద్దు మీరు పొందిన దేవుని కృపావరాలను వృధా చేయవద్దు మీరు పొందిన దేవుని కృపావరముల కొలది పరిచర్య చేయండి చేయటం మానద్దు అప్పుడే ప్రభుకు దినం అంటాడు ఇవి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నాలుగు తలంపు నేను మతై లూ ఇరవై ఐదులో లూక పంతొమ్మిదిలో ఉన్న ఒక చిన్న ఉపమానాలు జ్ఞాపం చేస్తాను ఒకని పది వినాలు ఇచ్చాడట పది తలాంతులు అని చెప్పి పది తలాంతులు ఉన్న ఒకనికి ఐదు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఒకనికి రెండు ఇచ్చాడు ఒకనికి ఏమి ఇచ్చాడట ఒకని పది కాదులేండి ఐదు రెండు ఒకటి ఇచ్చాడు అయితే ఐదోడు ఐదు సంపాదించాడు రెండోడు రెండు సంపాదించాడు ఒకటోడు ఏం చేశాడట వాడు రుమాల్లో తిట్టి భూమిలో పాత పెట్టేశాడు లెక్క అడిగినప్పుడు వాడు వచ్చి నువ్వు ఇట్టా తోడు అని తెలిసి నాకు నేను దాన్ని ఇలా చేశాను నాడు వారి దుర్మార్గుడా నేను ఇట్టటోడు నేను నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు దాన్ని తీసుకొని సాకారులో పెడితే వడ్డీ అన్న వచ్చేది కదా రా అన్నాడు అంటే వడ్డీకి ఏమని కాదు చెప్పేది చెప్తున్నాను అంటే అర్థం ఏమిటి ఎందుకు ఇచ్చాడు టు మేక్ ఇట్ డబల్ టు మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ లూక పంతొమ్మిది అయితే మీ నాలుగు వచ్చేసిన తర్వాత చక్కని వాక్యం ఉంది ఏమంటాడు తెలుసా మీరు నేను వచ్చు వరకు మీరు వీటితో వ్యాపారము మేక్ బిజినెస్ సో ఓనర్ హ్యాస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ హిజ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సమ్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ సమ్ అమౌంట్స్ టు ది మేనేజర్ అండ్ మేక్ బిజినెస్ అని అన్నాడు చక్కని మాట తెలుగులో అడుగు నేను వచ్చు వరకు మీరు వ్యాపారము చేయండి ఏం వ్యాపారం చేస్తున్నాము ప్రవచన కృపావరాలతో పనిచేస్తున్నామా పరిచయం చేస్తున్నావా అవి రెట్టింపు చేస్తున్నామా ఒకసారి ప్రశ్నించుకో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏదో రక్షణ పొందాను బాప్తి సంబంధాన్ని వచ్చి పోతున్నాను టైం ఉన్నప్పుడు వీలున్నప్పుడు అనుకుంటున్నావా చాలా నష్టపోతున్నావు నీ జీవితంలో కాబట్టి మంచి గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండు ఇది నాలుగవ తరంపు ఈ విషయంలో ముగింపుకు వెళ్దాం రెండు దయచేసి నేను మరొక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను కొరంతులు రాసిన మరి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం కొరంతులు రాసిన మరి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో కొరంతి నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం ఈలాగో క్రీస్తు సేవకులు మనియు దేవుని మర్మముల విషయంలో దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వాహకులం హూ ఆర్ ది సర్వెంట్స్ అండ్ స్టివర్డ్స్ ఆఫ్ ది మిస్టరీస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మర్మముల విషయంలో మేము ఎవరమంట గృహ నిర్వాహ ఇది ఐదవది ఇదే చెప్పి నేను ముగించేస్తాను కాబట్టి దేవుడు మర్మాలు ఇచ్చాడు ఈ మర్మాల గురించి నేను పెద్దగా ఏం చెప్పడం లేదు కానీ కానుకేషన్లో ఒక మర్మాల గురించి జానం చేయబోతాం అనుకుంటాను అది పరలోక రాజ్య మర్మం కానీ మర్మాలు అనేకములు ఉన్నాయి కానీ నేను ఒకటి రెండు ఊరికి చెబుతాను అంతే సువార్త మర్మం ది మిస్టరీ ఆఫ్ ది గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ జీసస్ అంతేకాదు ది మిస్టరీ ఆఫ్ ది చర్చ్ సంఘమును గుర్చిన మర్మం ఇలాగా అనేకులు బైబిల్లో మంది ఈ రెండు మనం గమనించినప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి నేను ఒక్కదాని గుర్చి నేను ఒక రెండు మాటలు చెప్పి ముగించేస్తాను ఏంటంటే సువార్త మర్మం కొరంతీలు రాస్తూ ఇక్కడ నాలుగు ఒకటి ఈ మాట అన్నాడు 
ఆ తర్వాత పదవ క్షమించిన పదిహేను అధ్యాయం కింద ఒకటి రెండు మూడు వచనాలలో నేను మీకు ప్రకటించిన వాక్యం అదే సువార్త అది అన్నాడు కాబట్టి ఏంటో సువార్త లేఖన ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపులు గురి మృతి పొందిను సమాధి చేపను మూడవదిని తిరిగి లేపబడ్డాడు పిల్లర నేను కొన్నిసార్లు చెప్తుంటే కొంతమందికి ఆయాసంగా ఉంటుందేమో కానీ కొన్నిసార్లు కొంతమందికి విసుదలు పుడుతుందేమో కానీ ఈ దినాలలో సువార్త అనేది ఎంత కలిపి చెరపబడింది అంటే చెప్పడానికి వీళ్ళే అలాగ చేసింది అన్యులు కాదు అలాగు చేసింది అన్యులు కాదు అలాగు చేసింది క్రైస్తవులు ఇంకెక్కువగా చెప్పాలంటే అలాగు చేసింది క్రైస్తవ బోధకులు ఫాస్టర్స్ క్రీస్తు బోధకులమని క్రీస్తు పరిచారకులు అని చెప్పుకునేటి వారు క్రీస్తు సువార్తను బహు భయంకరంగా కలుషితం చేసి పడేశారు అయితే పౌలు అంటాడు తానే అన్నాడు అన్నమాట వాక్యమును కలిపి చెరిపేడి మనుషులు కనుకనే పౌలు సువార్తలు వచ్చి మాట్లాడుతుంటాడు నమ్ము ప్రతి వానికి రక్షణ కలిగేట్టుగా అది ఏమైందంట కాబట్టి సువార్తలు కూర్చి నేనేం కానట సిగ్గుపడను అందుకే నేను చెబుతుంటాను ఎన్నోసార్లు కొన్నిసార్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏడు శామే నేసినా అడిగి పోవడమే అర్థమైందా ఏడు ఏ దేసినా పోవడమే వెనక ముందు చూసుకునే పనిలే పోవచ్చా పోకూడదులే ఇది వినచ్చా వినకూడదులే కాబట్టి ఇది ఏంటి పరిచర్య ఆలోచించే పనిలే కాబట్టి వస్తుంటాయి పెడుతుంటారు ఆడ ఈడ తెగ పెడుతుంటారు తెగ ప్రచారాలు చేస్తుంటారు అయితే ఆలోచన ఉండదు అర్థమే చేసుకోం ఎగబడిపోతుంటాం జాగ్రత్త అని ప్రభు నావు నేను మీకు మనం చేసి చెబుతున్నాను సువార్త యొక్క మర్మం సరే నేను దాని గురించి మనం అందుకనే ముందుకు వెళితే ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక మూడవ ఎఫ్ఎస్ఏ మూడవ జ్ఞం ఆరో వచనంలో సువార్త సత్యాన్ని వచ్చి మాట్లాడుతూ పౌల అపస్తులు ఈ మాట్లాడు ఎవరో ఒకరి బిగ్గర చదువుతారా త్వరగా ఎఫ్ఎస్సి మూడు వారా అన్ని జనులు సువార్త వలన క్రీస్తు చేసినందు వాక్యం మొదటి మొదటి కూడా గట్టిగా చదువు నాకు వినపడ్డట ఎందేందేంది ఈ ఆరో వచనం మొదటి నుంచి మంచిగా చదువు అది చదువు మరి అది కదా మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు మనము నువ్వు అదే కొట్టి నువ్వు అది మింగేసేసి పోతేట ఈ మర్మం వీఆర్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ది మిస్టరీస్ ఆఫ్ గాస్ గాడ్ దేవుని మర్మాలు కూర్చిన గృహనిర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ మర్మం ఏదనగా ఇందాక అన్నాను కదా సువార్త మర్మం అని ఏంటంటే ఇప్పుడు చదువు అన్ని జనులు సువార్త వలన క్రీస్తు చేసినందు ఈదులతో పాటు సమాన వారసులు ఒక శరీరం అందరి సాటి అవయములు వాగ్దానంలో పాలువారులై ఉన్నారు అన్నది ఏ ఇది ఇది సువార్త కాబట్టి బెదలన్నీ గోడలన్నీ పాల్గొట్టేసేసింది ఈదులు నాని జనులు ఏకం చేసింది కాబట్టి సువార్త మర్మం ఏంటి అని అంటే ఇంకా క్రీస్తు చేసినందు మనమందరం ఈ సువార్త ద్వారా ఒక్క ఇంటి వారంగా చేపడ్డాం ఇక స్థలాలు కులాలు మతాలు గుంపులు గోడలు కథ కారణం ఏమీ లే అవన్నీ సదరం చేపడిపోయినాయి కాబట్టి సువార్త మర్మం ఇది అందుకని నేను చివరికి ఒక మాట చెప్పి ముగించి చెబుతున్నాను ఈ సువార్త సత్యమని కూడా వాడాడు పౌల అపస్తులు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగో పద్నాలుగో వచ్చినమేనా లేదండి గలితీలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయానికి వెళ్దాం గలితీలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయానికి వెళ్దాం పద్నాలుగో వచ్చిన గలితి రెండు పద్నాలుగు వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకొని పోవుట నేను చూచినప్పుడు సాలేండి వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకుంటా నడుచుకొనక పోవుట లేదు ఎవరు 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 కూర్చుని రాశాడా సామాన్యులు కూర్చి కాదండి 
ఎవరు కూర్చు రాశాడు దోసాయుడ పేతులను కూర్చు రాశాడు గొప్ప భక్తులు కూర్చు రాశాడు ఈ సందర్భం అంతా ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ వారు కూర్చు రాసి అంటాడు వారు పేతులైనా ఎవరైనా నాకేం పెద్ద లెక్కల ఎందుకు అని అంటే సువార్త సత్యం ఇలాగుంటే వీళ్ళేందుకు చేసేది అని చెప్పి ఆ రోజున అందరి ముందు పేతుని ముఖముఖం గద్దించాడట పేతుడు ముందా పౌలు ముందా పేతుడే ముందు పెద్దలు సామి చెబుతారు అంటారు ముందు వచ్చిన చెవులు కంటే వెనక వచ్చిన కొమ్ములు వాడేది కరెక్ట్ ఒక్కోసారి అది కూడా నిజమే అంటే ఒకళ్ళు పేతులు ఆ మాట అనలేదులేండి నువ్వు నేనైతే వాడతాం సామెతలు కొన్ని ఇలాంటివి అయితే పేతుడు ఇదే చూపాడంతే కరెక్టే నేను తప్పు చేశా నేను సువార్త సత్యం చెప్పు నడుచుకోలే కాబట్టి మన జీవితంలో సువార్త సత్యం చెప్పు నడుచుకున్నాను ఇక నేను ఓటో వ్యూహం రెండవ ఓటో రెండవ వ్యూహాను మూడవ వ్యూహాను ఒకే అధ్యాయంలో ఉండేది రెండవ వ్యూహాను మూడవ వ్యూహానికి వెళితే పదే పదే ఒక మాట మనం చదువుతాం ఏం మాట తెలుసా నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారని వినుట కంటే నాకు ఎక్కువైన సంతోషము లేదు ప్రవృంది పిల్లరా మీకందరికీ అదే మనం చేస్తున్నాను చిన్నలైనా యవనస్తులైనా పెద్దలైనా సువార్త మర్మాన్ని కాపాడండి ఇది ఏదో ఒక్క సేవకుని కొంతమంది సేవకులం బోధకుల యొక్క పనే కాదు ఇది it is the responsibility of every believer to protect and preserve the mystery of the gospel the truth of the gospel sar suvata marma suvata satyam kaapadu badi bhadra pasu badi vishayamlo prati viswas yokka baadhyata idi edo sevaku cheppukuntarle ankoku idi manandari guruha nirvahakatvam kavadi aidu sangathile nenu meeku naapam chesanu aithe ఐదు సంగతులు అయిన తర్వాత ప్రభు అడుగుతున్నారు ఒక రోజున నీ లెక్క అప్పచెప్పు అని అన్నాడు గృహ నిర్వాహకత్వ లెక్కను అప్పచెప్పు అన్నాడు అప్పచెప్పు అన్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు ఇక్కడ కానీ ఇంకా సువార్తలకు కానీ మనం వెళితే కనుక ప్రభు అన్నాడు మం బాగు బల నమ్మకమైన మంచి దాసాడు బల అంటే తెలుగులో మనకు అంత సులభంగా అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్లో వెల్ డన్ వెల్ డన్ అన్నాడు బాగుగా చేసితివి రెండవది నమ్మకమైన మంచి నమ్మకమైన దాసుడ తర్వాత మంచి దాసుడ గుడ్ టు వాడ్ ఫోటో పేతుడు నాలుగు పదాలు అదే కదా మంచి సదా మంచి గృహ నివ కాడి మూడు పదాలు చెప్తున్నాను మనకు ప్రవచ్చిన వాటి విషయంలో మనము ఆయన ఓనర్ మన దేహమైనా మన సమయమైనా మన సంపాదనైనా కృపావరములైనా సువాత సత్యమైన దేవుని మర్మాలు బైబిల్ అయ్యేవైనా ఇవన్నీ ఆయనకు చెందినవి తర్వాత ఆయన వీటికి యజమానని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మూడవది మన బాధ్యత అర్థం చేసుకోవాలి అదే నేను మీకు జ్ఞాపం చేశాను కాబట్టి వీటిని మనం కాపాడి బాగా చేసేవారుగా ఉండాలి అందుకే ఈ మూడు పదాలు ఏంటంటే బాగుగా చేసి తివి వెల్ డన్ చూవాడిని ఒప్పుకోవాలి ఆ మాట రెండవది నమ్మకమైన దాసుడవు నేను నీకు ఇచ్చాను నువ్వు చాలా నమ్మకంగా చేశావు తర్వాత మూడవది నువ్వు మంచివాడు మంచి గృహ నిర్వాహకుడు కాబట్టి ఇదిగో నేను ఇంకా ఎక్కువైన వాటి ఏందని ఈ లూకాసువాద పదహారో అధ్యాయాన్ని గురించి ఇక నేను ఇక పోను ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను లూకాసువాద పదహారో అధ్యాయం ఆపేస్తున్నాను ఇక అది అక్కడ ఆ గృహ నిర్వాహకుని వచ్చి వాడిని ఒక్క మాట నేను చెప్పి మోయి ఏమన్నాడు అంటే పదహారవ జాయర యజమానుడు అంట ఆ గృహ నిర్వాహకుని ఏం చేశాడంటే చెప్పండి చెప్పండి ఏం చేశాడు మెచ్చుకున్నాడు ఏం మీ చదవలేదా పోయిన వాళ్ళని చాలు ఆ గృహ నిర్వాహకుని ఏం చేశాడట మెచ్చుకున్నాడు చెప్పండి మెచ్చుకున్నాడా మెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి మెప్పు ది కమెండేషన్ అయితే ఒకటి ఓయమ్మా వాడు అన్యాయపు సిరి వాళ్ళ స్నేహితులు సంపాదించుకున్నాడు యజమాని కలిగినంత వేస్ట్ చేసినాడు వాణ్ణి మెచ్చుకోవడం ఏంటి ఏసయ్యా లేక ఆ యజమానుడు 
అలాగైతే వేసే నన్ను కూడా మెచ్చుకుంటాలే అని అనుకుంటావా జాగ్రత్త మెచ్చుకున్నది ఏంటి అనేది ఆ యజమానుడు ఆ దాసుని మెచ్చుకున్నది ఏ విషయంలో అందుకనే మీరు వాక్యం బాగా చదువుకోవాలి ఏదైనా ఒక ఆదివారం వాక్యం విన్నప్పుడు లేక గురువారు వాక్యం విన్నప్పుడు ఇంటికి పోయి కనీసం ఒకసారి రెండుసార్లు అయినా చదివితే బాగుంటుంది అబ్బా ఇంటి దాకా ఏందన్న ఏడే ఆ మెట్లు దిగుతుంటే దులిపేసుకొని పోతామంటే మీకు తెలిసా ఏం తెలియదే ఏంది అంటారా ఏంటి నాకు తెలియదు దులిపేసుకొని పోయే వాళ్ళు దులిపేసుకొని పోతుంటారు కానీ ఉంచుకునే వాళ్ళు ఉంచుకొని పోతారు దులిపేసుకుంటే దులిపోయినట్టే అంటావు అందుకే ఉంచుకోండి జాగ్రత్తగా ఆ గృహ నిర్వాహకుని మెచ్చుకున్నాడు యజమానుడు దేనికి అని అంటే వాని తెలివికి మెచ్చుకున్నాడు సో ఇస్ మాస్టర్ హ్యాజ్ కమెండెడ్ హిమ్ ఫార్ హిస్ రూడ్నెస్ యజమానుడు ఆ దాసుని యొక్క తెలివిని మెచ్చుకున్నాడు చేసిన దాన్ని కాదు ఆ రెండు మాటలు గుర్తుంచుకోండి ఆ దాసుని యొక్క తెలివిని మెచ్చుకున్నాడు కానీ వాడు చేసిన దాన్ని మెచ్చుకోలేదుమా జాగ్రత్త తెలివిని మెచ్చుకున్నాడు చేసిన దాన్ని మెచ్చుకోలే ఉద్యోగం చూడు తీసేసాడు అన్ని కాబట్టి మనం ఎలాంటి తెలివి కలిగి ఉండాలి లోకస్తులకి అలాంటి తెలివి ఉంటే ప్రవైపెట్లో మనకి ఎలాంటి తెలివి ఉండాలి ఇంకెంత కాలం ఇవి ఎన్నో చదువుతున్నా ఎన్నో వింటున్నా ఇంకా తెలివి తక్కువగానే మనం ప్రవర్తిస్తూ మా జీవితాలను నష్టపడతాం చివరికి వాళ్ళని తెలివి ఏం తెలివి మెచ్చుకున్నాడంటే వీడు ఉద్యోగం నుంచి ఓడిపోతాడు వాడికి తెలిసింది బాగా కన్ఫర్మ్డు అయిన తర్వాత వాని తెలివి ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు నేను ఇలాగా చేస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళు నన్ను వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో చెప్పరే బైబిల్ అన్న తీసి చూడండి వారు నన్ను తమ నివాసములలో చేర్చుకుంటారు అన్నాడు అది వాని తెలివి వీడికి ఉద్యోగం పోతుంది ఇంకా ఇల్లు కూడా పోయేటట్టు ఉంది వీడికి క్వార్టర్స్ కూడా ఖాళీ చేయమంటాడు మరి ఏంది నా బతుకు నేనేమో విత్తలేను కోయలేను కష్టపడలేను అడుక్కున్నదానికి కూడా నేను సిగ్గుపడుతున్నాను నాకు నా బ్రతుకు ఎట్టా అందుకని వాడు ఉపయోగించిన తెలివి ఎంత గొప్ప తెలివి చూసావా వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు అరే నువ్వు ఇంత రాసుకో నువ్వు ఇంత రాసుకో ఇంత రాసుకో అన్నాడు ఆఖరికి ఉద్యోగం ఊడిపోయింది ఆ రాసుకున్న వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఒరే వాడు మేలు చేశాడు కదరా నువ్వు మా ఇంటికి రా ఒక పూట అన్నం తినిపో మా ఇంటికి రా ఒక రోజు నెల రోజులు ఉండిపో కాబట్టి వాళ్ళు తమ నివాసంలో వీడిని చేర్చుకోవాలని ఫర్ ది సెక్యూరిటీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యూచర్ వాని భవిష్యత్ విషయం భద్రత ఇలాగ చేశాడు ఎంత తెలివాడికి అయితే ఒకటి చెబుతున్నా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఫ్యూచర్ మన భవిష్యత్తు ఏమై ఉండబోతుంది తెలుసా ఆ ఉపమానంలోనే ఉంది ఆ తర్వాత అంటాడు అన్యాయపు సిరి వల్ల మీరు స్నేహితులు సంపాదించుకోండి ఒకరోజు ఈ సిరంతా పోతుంది మీ దగ్గర నుంచి అంటే నేను చెప్పిన వాటిని కూర్చి నేను చెబితే ఒకరోజు ఈ దేహం ఏం కాబోతుంది చెప్పండి ఏం కాబోతుంది రెండవ కొరంతి ఐదు రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పినప్పుడు మీరేం చెప్పలేక రెండవ కొరంతి ఐదు ఈ దేహం శిథిలం కాబోతుంది ఈ దేహం ఏమైపోతుందంట ఒకరోజు ఈ సమయం ఏమైపోతుంది అయిపోయింది ఇక రాత్రి వచ్చింది ఎవడు పని చేసేది తర్వాత మూడవది ఒకరోజు ఏం కాబోతుంది సంపాదన వస్తుందా కష్టపడి పని చేస్తామా లేదు ఏమి అంట కూడా పెట్టుకోకపోవడానికి లే నాలుగవది ఏంటి ఇంకా కృప వరాలు ఉంటాయా లేవు అన్నీ అయిపోయినాయి ఐదవది ఏంటి ఇక చివరిలో చెప్పుకున్నాం కదా ఏంటి సువాస్ చెప్తాం వాడ చెప్పే అవకాశాలు ఉంటాయా పరిచయం ఉంటుంది ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అన్నీ కూడా ఈ లోకంలో మనం బ్రతికేంత కాలమే ప్రభు పిలిస్తే మనం పోవాల్సి వస్తే ఇవన్నీ గుడ్డలు ఊడి తీసినట్టు దేవుడు ఏం చేస్తాడు మన దగ్గర నుంచి అయిపోయాయి పోయినాయన్ని ఫినిష్డ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నిత్య నివాసంలో వారు మిమ్మల్ని చేర్చుకున్నట్లు లూక పదార్థ ఉద్యోగులు ఉంది ఆ వచ్చినాం 
అప్పుడు వారు మిమ్మల్ని నిత్య నివాసంలో చేరు వాళ్ళ నివాసాలు ఏమో తాత్కాలికమైనవే వాటి కోసం వాడు ఇంత తెలివిని చూపితే నిత్య నివాసం మన ఫీచర్ మన భవిష్యత్తు నిత్య నివాసంలో మనం ఉండడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ మనల్ని ఆ వారు చేర్చుకోవడానికి ఆ నిత్య నివాసంలో మనం ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం